Yes. Parmi les leurs qui ont marqué les pêcheurs français ces dernières années, il y a la famille des slippers de chez Megabass. Donc à commencer par le, le Dark Slipper qui est bien connu aujourd'hui des pêcheurs français, tant en mer qu'en eau douce. Et en 2022, il y a le Slipper Guild qui a rejoint la famille. Et en 2023, tout récemment, la Slipper Crow. Donc c'est de ces trois leurs-là qu'on va vous parler dans la vidéo. On va vous expliquer euh, dans quelles conditions les utiliser et comment les animer. Un joli poisson pris en bordure là sur le tout petit dark slipper donc ça c'est la, la plus petite taille dans le plus petit grammage et voilà ils sont sur les bordures en train de manger euh, des petites crevettes des petits gobies des choses comme ça donc euh, donc voilà là ça se justifie de pêcher euh, pêcher léger avec un petit leurre dans pas d'eau euh, sur euh, ces poissons qui mangent petit Donc le premier leurre à être sorti, c'est vraiment celui qui a fait connaître cette famille-là, c'est le Dark Slipper. Donc le Dark Slipper de Megabass, c'est un leurre qui a une plombée interne, qui est vraiment recouverte de plastique et qui a un hameçon camouflé. Donc ça, c'est vraiment les deux très communs qu'on va retrouver sur toute la famille. Le premier Dark Slipper à être sorti, c'est cette taille-là, c'est 77 mm. Donc euh, voilà, euh, il existe dans plusieurs grammages, 14 grammes, 17 grammes, 21 grammes. Et après, on a une version plus grande, 95 mm, qui est sortie, qui existe aujourd'hui en 21 et en 28 grammes. Puis une petite version de 62 mm qui existe en 7 et en 10 grammes. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de coloris, un peu plus d'une vingtaine de coloris qui existent sur l'ensemble de, de cette gamme-là. Et on a un leurre vraiment qui est très très intéressant pour euh, beaucoup beaucoup de pêches différentes. Forcément, l'hameçon camouflé, bon ça c'est euh, la première chose euh, qu'il faut mettre en avant sur ce leurre-là. C'est un hameçon qui va permettre d'éviter de s'accrocher dans toutes les herbes, les petits bouts de bois morts et les choses comme ça. Après, il y a sa forme, donc qui est très aplatie sur le dessous, avec une tête qui est très large et assez haute, un œillet qui est placé sur le dessus, qui va faire qu'il va vraiment très bien passer sur les obstacles durs, il va ricocher dessus, et on a donc un leurre qui s'accroche très très peu et qui permet de pêcher au contact du fond, des obstacles, euh, sur des endroits où on n'irait pas forcément euh, jeter euh, d'autres types de leurre souple. Alors c'est pas un passe-partout, on va pas le lancer dans un arbre mort en faisant exprès et en le lançant 50 fois de rang. Il y a un moment, il finira par s'accrocher. Le plus souvent d'ailleurs, c'est le fil qui se bloque dans un obstacle et le leurre qui vient ricocher. Mais en dehors de ces prises de risque un petit peu extrêmes, c'est vraiment un leurre qu'on peut, qu peut utiliser à peu près partout. Euh, du fait de sa plombée interne qui est répartie euh, sur une grande partie avant du leurre, c'est un leurre qui va planer beaucoup à la descente, beaucoup plus euh, qu'un leurre de même taille euh, auquel on aurait adjoint une tête plombée euh, du même poids. Donc c'est un leurre qui va descendre plus doucement dans la couche d'eau qu'un leurre classique de cette taille-là sur tête plombée. Donc on va pouvoir, par exemple ici je suis sur un 28 grammes, on va pouvoir lancer un leurre qui est relativement petit mais qui est assez lourd, sans avoir une vitesse de descente qui est excessive. Donc ça va nous ouvrir des portes sur plein de pêches en eau peu profonde, 
euh, sur des pêches euh, où on veut, euh, on veut pêcher petit parce que euh, les poissons, quels qu'ils soient, se nourrissent de petites proies à ce moment-là, voire de très petites proies. Et du coup, on a ce comportement-là qui est propre à ces leurres à plomber interne et à ces plombées qui sont réparties sur une partie importante du leurre. L'autre intérêt de la plombée interne, comme elle est ici, protégée par du plastique, c'est que quand le leurre va venir au fond, quand il va toucher le fond, ça ne va pas nous faire ressentir un gros toc dans la canne, mais ça ne va pas non plus créer un son qui pourrait alerter des poissons un petit peu trop éduqués, qui parfois refusent les leurres dès que ça cogne un peu trop au fond. Et on le voit sur, sur ce leurre-là, que ce soit en mer ou en eau douce, on arrive quand même très souvent à prendre des jolis poissons réputés un petit peu méfiants, et parce qu'on arrive à gratter le fond avec un comportement quand même qui est très très naturel. Yes Au oh, Dark Slipper J'ai trouvé une zone où il y avait quelques poissons en bordure en train de, de digérer là, qui ne bougeaient pas du tout. Il y a le courant de montante qui arrive et avec un tout petit Dark Slipper, j'ai réussi à faire celui-là. Donc, Est-ce qu'ils sont en train de s'activer je vais, je vais voir ça, je vais réessayer. Mais en tout cas, ça fait plaisir parce que, parce que là, c'était un peu difficile là, ces dernières heures. Allez Du coup, pour l'animation du Dark Sleeper, je le lance. Là, il y a du courant, je le lance un tout petit peu à mon. Comme ça, je le laisse descendre. Je dois avoir à peu près 5-6 mètres de fond, 5 mètres, je pense, où je pêche à peu près. Je suis avec le 28 grammes. Je laisse descendre et puis il touche le fond. Voilà, là, je suis à peu près en face de moi. Et après, je vais tout simplement le tirer, faire quelques tours et faire une pause. Euh, L'idée, c'est une imitation de gobi. Donc, on va essayer d'imiter le déplacement d'un gobi sur le fond. Donc, un gobi, ça remonte jamais dans la couche d'eau pour redescendre. Ça longe au maximum le fond. Donc on va essayer de ne pas le décoller trop haut et de vraiment procurer des pauses pour le laisser redescendre, voire se poser complètement sur le fond. Alors là, il y a beaucoup de courant, donc c'est euh, difficile de, de faire des vraies pauses sur le fond. Donc je fais des pauses assez courtes, parce que si je faisais des pauses longues, euh, le courant embarquerait ma bannière et le traînerait. Alors c'est pas forcément mauvais, hein, euh, il a une bonne action quand il est traîné par le courant, mais euh, du coup notre ligne n'est pas, est pas bien tendue et on ne sent pas bien les touches. Donc j'essaie de faire des, des pauses assez courtes, une à deux secondes, mais dans des conditions où il y a moins de courant, on peut très bien faire des pauses de euh, 5-10 secondes. Euh, voilà, les gobies, euh, c'est des poissons de fond qui, euh, bah, qui passent plus de temps euh, à rester statique sur le fond qu'à se déplacer. Et quand ils se déplacent, c'est jamais sur des très très grandes distances. En général, ils font euh, entre 50 cm et 2-3 mètres et ils se reposent à un endroit. Ce pas des, euh, des, des poissons endurants, des grands nageurs. Donc on va vraiment essayer de coller au comportement du gobi. Le leurre a été conçu pour ressembler à ça et dans sa fonction pour nager comme ça. Donc c'est vraiment ce qu'on va essayer de faire. On le laisse descendre au fond. Voilà. Là ça y est, il y est. On le ramène, quelques tours de manivelle, sans trop tirer, sans trop monter la canne. Là j'imagine qu'il longe le fond, qu'il est à quelques centimètres au-dessus. Là je le sens et il refrappe. Je fais une petite pause. Et je reprends un petit peu. Avec l'habitude, on, on le sent vraiment bien euh, taper dans les algues. Maintenant, le fait que la plombée soit à l'intérieur du plastique, euh, on perd un petit peu en sensibilité par rapport à leur souple traditionnel qui a la plombée en tête. Donc c'est important d'avoir euh, une canne qui permette de, de bien ressentir ces contacts-là, euh, d'avoir une, une tresse de bonne qualité, assez fine, qui permette de, de couper la couche d'eau euh, assez rapidement et puis, euh, puis d'avoir, euh, on va dire avec un petit peu d'expérience, on arrive quand même assez rapidement à, à, sentir, euh, à sentir et les contacts avec le fond et les touches. Alors les touches en général c'est pas trop compliqué parce que quand ils le prennent souvent ils le prennent très bien. Mais, euh, mais voilà, il faut s'y faire un petit peu, c'est un petit exercice, il faut pêcher quelques heures avec. Et euh, une fois qu'on qu s'est fait vraiment à ces contacts là qui sont un peu plus mous qu'avec un leur soupe traditionnel, il voilà, n'y a plus qu'à appliquer ça. Ouais. 
Mais vraiment, l'important, c'est de ne pas le décoller trop dans la couche d'eau et de faire des pauses de temps en temps. Alors, il marche. Hein. Si, si je pêchais entre deux eaux plus rapidement et tout ça, il prend du poisson. C'est pas ça que je dis. Mais il n'en prend pas plus qu'un eau de leur souple. Là où il est vraiment au-dessus de l'eau et où il est meilleur, c'est au ras du fond avec des pauses. au Dark Sleeper. Voilà, voilà. Voilà la bête. au Dark Sleeper, toujours en grattant là, en faisant les, les tombants de cailloux, la bordure du fleuve là, se laisse dériver, c'est presque c'est presque une pêche au toc. Allez on peut perdre, hop Et ça met des vraies touches. C'est plutôt sympa. C'était maîtré. <rire> bah, c'était moi C'était un broc maîtré <rire> Ah, un broc maîtré, hein. largement quoi. <rire> Pike Yes Pike perdu un très gros poisson c'est pas ce que je cherchais hein, mais un broc euh, qu'on a vu sauter avec Kevin je sais pas ça faisait quoi un 10 un 20 peut-être <rire> voilà, entre les deux <rire> entre les deux quoi <rire> voilà et en fait il m'a pas coupé ce que je l'avais je l'avais pris sur le côté de la gueule mais en fait en sautant hors de l'eau bah, il m'a cassé tout simplement bah, sur un cilivre c'est pas fait pour non plus voilà allez 
Yes bah, Le Dark Sleeper en tout cas, ils aiment ça. Là j'ai des épis rocheux. Donc ce que je fais en fait c'est que je vise vraiment l'épi au ras. Je laisse mon Dark Sleeper prendre contact avec celui-ci. Et dès que je sens la, la, la roche, hop, je le fais légèrement sauter. Petite traction de canne comme je le fais là à l'instant. C'est vraiment pas des à-coups. Hein. C'est je le soulève juste pour le faire passer à la pierre suivante jusqu'à temps d'atteindre le fond. Et une fois que je serai totalement au fond, je vais effectuer des toutes petites tirées très lentes juste pour le décoller de quelques centimètres et je le laisse reposer. Tac. Donc là, j'ai pris euh, quelques brochets avec. J'en ai perdu un très gros. <rire> C'est pas fait pour, mais bon, là, je cherche des cendres et... Euh, on prend quand même régulièrement des, des becs. Donc quand vous pêchez des zones euh, que vous savez euh, colonisées par les brochets, bah, n'hésitez pas à mettre un plus gros fluoro, ça ne l'empêche pas de nager du tout. Donc il n'y a pas de problème. Et les quelques poissons euh, que j'ai pris là, hein, que ce soit les brocs ou les cendres, euh, ils l'avaient bien engamé. Hein. Je pense qu'avoir trouvé deux coloris là qui font bien le, qui font bien le taf. J'ai bien pêché au rotangle et au verron. J'en essaye un autre là, j'essaie le petit corlazo parce qu'il est bien rouge. Donc on va essayer pour voir. Donc vraiment, prise de... Je le laisse descendre le long de la paroi, tout simplement. Hop. Je garde ma ligne tendue, parce qu'on peut très bien avoir des touches à la descente. Après, je le décolle, hop, je le fais passer à la pierre suivante. Tout doucement, hein. c'est vraiment, des... vraiment des gestes lents, très doux. Donc pour les pêches en bateau, quand je pêche entre, euh, entre 4 et, et 10 mètres de profondeur, j'aime vraiment utiliser euh, les grammages 21 et 28. Pourquoi Parce que 21 et 28, c'est le poids complet du leurre. Euh, et en dessous, je trouve que, notamment là, sur, sur les fleuves, etc., je trouve que ça dérive trop vite et on ne le contrôle pas. Quoi. Et en fait, il ne joue pas son rôle premier et sa fonction première, qui est de vraiment rester collé au fond, tel, tel que le ferait un gobi, et vraiment, euh, vraiment coller le fond, le décoller tout doucement. Quand j'utilisais quand les, les grammages un peu plus légers, en tout cas, dans ces profondeurs-là, 4 à 10 mètres avec un peu de courant, en fait, je me fais embarquer trop vite et je pêche pas du tout. Ma ligne, elle draine et euh, ça pêche pas du tout. Donc là, vraiment, euh, 4 à 10 mètres, 21, 28 grammes, c'est vraiment parfait. Quoi. Le deuxième leurre de la famille, c'est le Sleeper Gill. Euh, c'est un leurre qui est, euh, qui est sorti en 2022. Donc euh, là, on a un profil qui est différent. C'est une imitation euh, de poissons euh, euh, type euh, petite perche, perche soleil pour euh, les pêcheurs en eau douce ou euh, euh, petit sparidé ou petite vieille pour les pêcheurs en mer. Donc il en existe une quinzaine de coloris, donc euh, des coloris très naturels comme celui-ci, des coloris beaucoup plus agressifs euh, comme celui-là. Euh, c'est un leurre euh, qui pèse 21 grammes, donc euh, ce qui passe sur euh, une très grande partie des cannes utilisées par les pêcheurs français de puissance M ou MH. On retrouve ces caractéristiques de l'hameçon intégré et camouflé dans la nageoire dorsale et de la plombée intégrée. Euh, à noter que l'hameçon euh, du Sleeper Gill, c'est un hameçon euh, qui est euh, d'assez belle taille et qui peut permettre euh, vraiment de s'attaquer à des poissons euh, puissants ou à la mâchoire euh, vraiment dure. Euh, ce leurre-là, contrairement au Dark Sleeper euh, qu'on va utiliser beaucoup euh, à proximité du fond, celui-ci, il va être plus fait pour peigner entre deux eaux et pour prospecter un maximum de terrain. Il émet beaucoup de vibrations, il se repère de loin, il est très très stable dans l'eau et il va nous servir surtout à aller chercher euh, les poissons actifs. Pour les, pour les perches, les cendres au slip organ, contrairement au, contrairement au broc que je pêche en linéaire, et ben les perches, je les pêche en traction en fait. Je le lance, je lance vers la berge, contact au fond, une traction vers le haut, hop, je laisse retomber, traction vers le haut, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris ce superbe poisson.
Ouais. Ouais, un petit poisson. Les premiers lancés. Avec le slipper gill, en, en peignant l'eau, là, euh, un petit peu décalé de la bordure dans le courant. En fait, euh, je me sers du courant pour lui faire faire un arc de cercle. Et puis euh, pêcher dans les algues. Euh, voilà, ils sont, ils sont cachés entre les algues en limite de courant. Donc, c'est pas un très gros, mais bon, premier lancé, c'est cool. Bon, pour le slipper guide, l'animation elle est assez simple. On va le lancer, le laisser descendre un petit peu selon la profondeur du poste. Là je pêche dans 2 mètres à peu près, donc je laisse le descendre 2 secondes, il ne doit pas être loin du fond. Et je commence ma récupération en linéaire et je ne vais pas en changer. C'est-à-dire que je vais essayer de garder la même vitesse à peu près au moulinet ou du long. Il y a une vitesse où vraiment on le sent euh, vibrer dans la canne. On sent vraiment que la caudale nage bien et la seule chose que je vais faire, c'est que si je sens que je touche le fond, là pour l'instant c'est pas le cas, mais en me rapprochant de la bordure, ça va arriver. Quand je sens que je vais toucher, toucher un petit peu les algues, je vais simplement ajuster un petit peu, soit en moulinant légèrement plus vite, ça y est, c'est le cas, soit comme je le fais là, en levant un petit peu la canne pour le faire passer au-dessus. Le but de ce leurre-là, même s'il a un hameçon euh, camouflé et euh, qui peut passer dans les obstacles, c'est pas forcément d'aller au contact avec le fond euh, tout le temps, c'est d'essayer d'évoluer légèrement au-dessus euh, des algues et, euh, et des obstacles. Donc si on touche, c'est pas grave, loin de là. Par contre, faut vraiment pas essayer de gratter euh, tout le temps dedans. Euh, à ce moment-là, vaut mieux utiliser un Dark Slipper. Là, on va pêcher un petit peu plus vite, un petit peu... Euh plus en linéaire, avec des vibrations un peu plus fortes aussi pour, euh, bah pour réussir à faire sortir, euh, sortir les poissons d'un peu plus loin et puis appeler les poissons euh, les plus actifs. Et clairement, c'est un leurre très très facile à utiliser. Celui-là, c'est vraiment à la portée de, des débutants, euh, de tout le monde. Et ça ne veut pas dire que les pêcheurs confirmés ne doivent pas l'utiliser parce que c'est un leurre qui est, qui est excellent. Mais, euh, mais voilà, il, pour un pêcheur débutant, c'est vrai que c'est... Euh, bah c'est ultra simple, en plus il bah, y a le côté pratique, hein. euh, on l'achète, euh, il est pré-armé, pré-plombé, euh, voilà, il y a juste à le lancer, à le ramener et puis euh, ça suffit à prendre du poisson. Il n'y a vraiment rien de compliqué avec ce leurre là. Le seul truc c'est de trouver la bonne vitesse euh, d'animation et ça on le, sent, on le sent assez vite dans la canne. Euh, voilà. si, si je ne vais pas assez vite, je ne le sens pas vibrer, si je vais trop vite, je ne sens plus non plus cette vibration et il y a une vitesse euh, entre les deux une fourchette de vitesse entre les deux où je le sens bien vibrer dans la canne. Et c'est ce qu'il faut qu'on faut essayer de trouver, euh, mais c'est vraiment très simple. Et du coup, là, ce que je fais, c'est euh, voilà, je fais euh, de lancer à un endroit. En général, ça suffit pour ce type de leurre-là. Je vais me déplacer de, de quelques mètres et je vais relancer. Donc euh, là, voilà, je vais faire euh, 6-7 mètres. Je relance, comme ça, je sollicite plus les mêmes poissons. Là, en plus, euh, je me sers du courant, donc... Euh, mon leurre, il fait un arc de cercle pendant que, que je le ramène. Donc vraiment, j'ai euh, aucun moment du lancer où je repasse sur la zone du lancer d'avant. Et je pense que voilà, c'est euh, 5-6 mètres, c'est à peu près le, le rayon d'action dans lequel euh, il attire les poissons. Donc, euh, donc ça veut dire que je me serais déplacé un peu moins, j'aurais pu solliciter les mêmes poissons, un peu plus euh, je peux... Euh, Passer, enfin il y en a qui peuvent passer un petit peu à travers les mailles là pour moi c'est la bonne solution 5-6 mètres de lancer, 5-6 mètres de lancer ça permet quand même de peigner assez vite hein, parce que comme il n'y a pas de pause et que c'est une récupération en continu les lancers ne durent pas très longtemps donc euh, voilà quand on a une grande zone à couvrir ou qu'on qu ne connaît pas un secteur c'est un super leurre de prospection le dernier nez de la famille Slipper c'est la Slipper Crow avec une taille de 80 mm pour un poids de 17 grammes. Donc là, on est sur une imitation d'écrevisse, plus largement de crustacés, parce qu'on va s'en servir beaucoup en eau douce, mais également en mer. Ça imite très bien un petit crabe ou une galatée, par exemple. 
Euh, on retrouve les mêmes caractéristiques, à savoir l'hameçon camouflé et la plombée interne. Et on va avoir ici une petite spécificité sur ce modèle en particulier, c'est la matière. C'est un thermoplastique, donc très 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 résistant, qu'on peut étirer, euh, qui va résister aux dents des brochets, qui va résister aux dents des vieilles pour euh, nos amis pêcheurs en mer et euh, qui, euh, qui en plus a la capacité de flotter quand on le met dans l'eau. C'est-à-dire que dès qu'on va arrêter le leurre sur le fond, il va se mettre à flotter les pinces en l'air, euh, ce qui d'une part va avoir un comportement très naturel par rapport à une écrevisse qui tient souvent cette position-là lorsqu'elle est en train de se défendre, qu'elle voit un prédateur tourner autour d'elle. Et ça va avoir un autre intérêt, c'est que sur des pêches où on va faire beaucoup de pauses sur le fond, ça donne de la visibilité au leurre, euh, voilà, qui forcément se voit de plus loin s'il est euh, les pattes en l'air un petit peu dressées sur le fond que s'il était euh, couché. La particularité de cette matière-là, et j'attire vraiment votre vigilance là-dessus, c'est que euh, ces thermoplastiques qui existent euh, donc, sur ce leurre-là chez Megabass, mais aussi dans d'autres familles, euh, chez d'autres marques, euh, c'est une matière qui réagit très très mal à certains plastifiants qu'on trouve sur des leurres souples conventionnels, euh, ce qui peut entraîner une fonte du leurre. Donc euh, sur la Slipper Crow, il euh, faut vraiment soit la remettre dans son packaging d'origine entre deux parties de pêche, soit la mettre dans un compartiment dédié euh, d'une boîte à pêche. Du moment qu'elle n'est pas au contact de, de leur soupe conventionnelle avec du plastifiant, il n'y aura aucun problème et vous pourrez prendre des dizaines voire centaines de poissons avec la même. Par contre, ne jamais la mettre au contact d'autres leurres souples traditionnelles. Une autre particularité de la Slipper Crow, c'est qu'en plus d'avoir le dos fendu pour accueillir l'armement, elle a les pinces qui sont fendues aussi et dans laquelle on a un canal plein d'air donc qui va aider encore plus à la flottabilité, même si, si le leurre de lui-même est flottant. Et euh, à propos de toutes ces cavités, bon, je le dis sur la Slipper Crow, mais ça vaut aussi pour le Slipper Gill et pour le Dark Slipper, ces cavités-là, elles vont nous servir à loger de l'attractant. Euh, on n'est pas obligé de le faire. Il y a certains pêcheurs qui ne croient pas du tout dans le pouvoir de l'attractant, bah, qu'ils ne mettent pas d'attractant. Mais euh, moi, personnellement, je suis convaincu que dans certaines conditions, euh, ça fait une grosse différence, surtout sur des animations douces sur le fond, comme on va pratiquer avec la Crow, avec des poissons qui peuvent prendre le temps de l'analyser et de savoir s'ils si la prennent ou ils ne la prennent pas. Ben là, le fait de mettre un attractant en gel à l'intérieur de la cavité et sur la Slipper Crow, on peut en mettre aussi à l'intérieur des pinces, ben ça va être d'une grande aide dans certaines conditions pour réussir à déclencher l'attaque des poissons. A noter que sur ce modèle en particulier, de la Slipper Crow, il y a déjà un attractant qui est incorporé à la matière. Maintenant, on peut le booster en en rajoutant un petit peu plus. Ça ne fait jamais de mal. Mais là, on est en train de, de peigner une, une berge gentiment, relativement encombrée. Donc pour, pour ce genre de poste, on a choisi, enfin, j'ai choisi d'utiliser la, la Slipper Crow. Gros intérêt de, 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 de cette, de cette, cette écrevisse. D'abord, c'est son réalisme. Et ensuite, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la qualité de la matière. C'est-à-dire qu'on est sur une matière étirable, très résistante et surtout flottante. Donc ce n'est pas uniquement les pinces qui sont flottantes, c'est la matière qui est flottante. Donc même si c'est une, une croix qui, fait, qui est pré-plombée, donc ça a le gros avantage de se skipper assez facilement, il n'y a aucune aspérité. Donc ça évite les petits accros, elle descend très très bien. Et le fait que la matière soit flottante, même si elle fait 17 grammes, la vitesse de descente est, 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 est relativement lente. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas sur un montage texan ou sur... Ou, ou avec un plomb balle ou, ou, ou au rubber jig, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'assez lourd, donc qui va se lancer facilement, ça permet de ne pas trop forcer au lancer, d'être précis. Hein. Et puis en même, temps, en même temps, on a quand même quelque chose qui se présente très naturellement, qui descend lentement. Donc sur les poissons un peu réticents, ça peut avoir un intérêt, ça, fa ça, ça facilite l'aspiration. La, Alors là, bien évidemment, là pour le coup, on est principalement sur le black, mais après c'est susceptible de prendre des, un petit peu tous les poissons, puisqu'en fait, le gros intérêt aussi, les pinces qui sont fendues vont permettre à la récupération d'avoir des pinces qui, qui battent, en fait, qui vibrent. Donc, sur des pêches à gratter, 
posée au fond, matière flottante, donc automatiquement la présentation est très naturelle, les crevisses se tiennent droites, donc c'est une présentation qu'aiment qu beaucoup les, les carnassiers. Et puis dès qu'on a fini de poser notre, notre, notre prospection sur notre poste, dès qu'on récupère, bah, automatiquement on a ces... On a ces pinces qui vibrent, qui nagent, et ça rajoute une solution supplémentaire, ça peut même donner une indication sur le, com sur le comportement des poissons. Quelquefois ça arrive, quand on récupère un, un, peu, récupé un, un peu rapidement, pardon, les pinces se mettent à vibrer, si les poissons réagissent sur ce genre d'animation, ben ça veut peut-être dire qu'il faut passer sur des choses un petit peu plus agressives, ou, ou, ou l'utiliser de manière plus agressive. Yes Joli petit bar à la Sleeper Pro Là je viens d'arriver sur, euh, sur une petite pointe de roche là. Euh, le, on est à marée basse, il n'y a pas encore de courant mais bon c'est des spots où ils viennent souvent chercher des crabes donc j'ai fait quelques lancers par euh, acquis de conscience euh, à la slipper crow juste dans mes pieds à 4-5 mètres là et puis voilà un joli poisson qui est venu la prendre assez rapidement donc concernant l'animation avec la slipper crow moi ce que j'aime bien faire c'est peigner vraiment pas loin de la bordure donc en général dans les 5 mètres 5 mètres du bord des fois vraiment collé collé selon la, la configuration du poste ici il n'y a vraiment pas d'eau en bordure là j'ai lancé à 6-7 mètres du bord il doit y avoir Allez, 50 cm d'eau peut-être et je, ce que je vais faire je la laisse se poser au fond et puis je fais des petites tirées sur euh, maximum un mètre donc soit je les fais au moulinet en donnant un tour et demi de moulinet à peu près soit, euh, soit je les fais avec la canne et, euh, et en fait je fais une tirée je fais une pause donc je laisse la, la crosse reposer au fond J'attends un petit peu, euh, c'est important de faire des pauses assez longues parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de, de prendre des poissons après euh, 5, 6, 7 secondes de pause. Et en fait, comme durant la pause, elle se lève, elle a les, la, la matière flottante et les pinces qui sont creuses, donc qui se lèvent très très haut, euh, ça, permet, euh, ça permet vraiment d'avoir euh, un leurre qui a un comportement naturel d'un crabe ou euh, d'une galatée, d'une écrevisse pour ceux qui pêchent en eau douce, euh, qui est en position de défense. Et euh, souvent les poissons ils viennent autour et ils tournent un tout petit peu autour avant de la prendre. Et si on fait des pauses trop courtes, euh, souvent on, on loupe du poisson. Donc la longueur des pauses est vraiment importante. Du coup c'est assez, assez simple à utiliser. Par contre, euh, c'est des pêches qui sont, euh, qui sont quand même relativement lentes parce que chaque lancée comme ça, si on fait euh, 50 cm à 1 mètre, une pause de euh, quelques secondes qu'on refait comme ça, euh, voilà, on ne va pas prospecter de terrain. C'est euh, un excellent leurre, par contre il demande à être euh, sûr de sa zone de pêche. Euh, on ne va pas pêcher avec ça au hasard, il faut vraiment euh, soit avoir vu des poissons, soit en avoir déjà pris à cet endroit-là, soit que quelque chose nous incite euh, à lancer à cet endroit-là. C'est très très bon pour vérifier si, si une zone précise tient du poisson et, et faire mordre des poissons un petit peu difficiles. Une autre chose, là je pêche dans une zone où il y a du courant, alors c'est pas nécessaire, hein, elle pêche très bien aussi dans des zones calmes, mais quand vous pêchez dans le courant comme ça, euh, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de pêcher plutôt en lançant vers l'amont, donc en faisant descendre votre leurre, descendre le courant à votre leurre, euh, surtout quand il y a des, euh, des algues ou des herbiers, euh, ici c'est le cas, là, il, y a des, euh, il y a pas mal de guémons euh, euh, sur la zone. Euh, si je le faisais dans l'autre sens, elle risque de s'accrocher un petit peu dans les algues, alors que quand on descend, elle passe vraiment, euh, vraiment tout seul. 
Ça permet aussi, dans une zone où il y a du courant et de l'eau claire comme ça, euh, d'arriver par derrière les poissons, parce que les poissons ils sont toujours positionnés la tête dans le courant pour respirer plus facilement et se tenir plus facilement. Donc on, voilà, on, on va dire, on les alerte un petit peu moins de notre présence dans les eaux claires et puis euh, même dans des eaux un peu plus sales. Hein, il suffit qu'on ait les pieds un petit peu dans l'eau comme, comme je l'ai là. Hein, on, si on pêche en wadding, bah, le fait de euh, d'arriver par derrière euh, les poissons, ils entendent beaucoup moins euh, nos mouvements. Euh, L'onde qu'on crée en marchant à chaque fois, en fait, elle se propage beaucoup sur l'arrière, mais très peu sur l'avant parce que le courant la pousse. Si on le faisait dans l'autre sens, on alerterait beaucoup plus les poissons. Donc, pour le leur, euh, pour euh, sa faculté à bien nager et à avoir une bonne présentation, comme pour, euh, pour le pêcheur et puis euh, la discrétion, c'est vraiment le bon sens euh, pour, euh, pour pêcher dans les courants. Donc voilà, une tirée, une pause. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des pauses de, de 10 secondes à chaque tirée, euh, mais, euh, mais peut-être toutes les 2-3 pauses, ça vaut le coup d'en faire une un petit peu plus longue. Et il y a certains jours euh, voilà, où, euh, où ça mord vraiment bien, où vous allez prendre 4-5 poissons et vous verrez qu'à chaque fois vous les prenez sur le début de la pause. Bon, ça veut dire que ce jour-là, les poissons ils sont bien enclins à mordre, c'est pas nécessaire forcément de prolonger toutes les pauses jusqu'à 10 secondes, vous pouvez faire des pauses plus courtes. Mais vous verrez aussi que certains jours, vous allez avoir peu de touches et les rares touches que vous allez réussir à provoquer, c'est vraiment sur des pauses assez longues. Donc il faut vraiment pouvoir jouer avec un petit peu ces deux temps de pause là. Et du coup, notre tirée, il faut qu'elle soit linéaire. Le but, c'est vraiment d'imiter euh, une écrevisse ou une galatée, une crevette euh, qui se déplace, donc qui donne un coup de queue pour partir en arrière. Donc c'est vraiment un déplacement sur un axe euh, qui est droit, euh, une vitesse qui est assez constante et un, un déplacement qui est quand même assez court hein, sur un coup de queue, une écrevisse ou, euh, ou une écrevette ou n'importe quel crustacé ne euh, fait pas 5 mètres, hein, c'est vraiment quelques dizaines de centimètres, 1 mètre maximum. Et forcément, si, euh, si vous faites plus que ça, alors je ne dis pas que ça prendra jamais de poisson, mais euh, on sort un peu de, euh, du comportement naturel et imitatif euh, qu'on essaie de trouver avec ce type de leurre.